ഹലോ മക്കളെ ബ്രീതിങ് ഫോർ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഊർജത്തിനായി ശ്വസിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു അടിപൊളി ബൽബേത്തി സെഷൻ ആയിട്ടാണ് മിസ് പതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ മിസ്സിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും മിസ് എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ യെസ് നമുക്കറിയാം ഈ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുകവലി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ശീലമാണോ മക്കളെ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ മക്കൾ മുതൽ വലിയ ആൾക്കാർ വരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുകവലി അഥവാ നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഷുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈവൻ ടി വിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പല തരത്തിലുള്ള ആഡുകൾ അല്ലെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈവൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിഗരറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അത് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാക്കിയും ഇതെന്താണ് ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും പലരും അത് വാങ്ങിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് പല പല അസ്വസ്ഥതകളും പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് ഫോർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ സ്മോക്കിംഗ് അഥവാ പുകവലി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പുക വലിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല വളരെ അല്ലേ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം അതായത് ഒരു മൂന്ന് അസുഖങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതും വളരെ അതിന് ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ പക്ഷേ അത് കുറച്ചുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും മാറ്റി വയ്ക്കരുത് കാരണം എന്താ എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എന്നായാലും എക്സാമിന് ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ അസുഖം ഏതാണ് മക്കളെ യെസ് എന്താണ് മക്കളെ ലങ് ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലേ അതായത് ലങ് ക്യാൻസറിൻ്റെ പല പല സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശ അർബുദം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആദ്യം ഇതേ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലങ്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദേ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സെൽസ് ഇങ്ങനെ പെരുകി 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 വരികയാണല്ലേ അതായത് എന്താണെന്നൊരു സംഭവം നമ്മൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള അർബുദ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസ് നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവർ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ അല്ലേ ആ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് വേഗം 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 ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അതെ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ കണ്ടോ വേഗം 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 ദേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പല പല ഭാഗത്തേക്ക് അതിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്പ്രെഡ് ആയി പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലങ്സിനെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല പല ഓർഗൻസിലേക്കൊക്കെ പിന്നീട് അത് എഫക്ട് ചെയ്ത് എഫക്ട് ചെയ്ത് പോകും ലാസ്റ്റ് എന്താകും നമുക്ക് തീരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തേർഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് എന്താ നമ്മുടെ ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു അസുഖം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് ലങ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളത് യെസ് ലങ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ മിസ് എന്താ പറഞ്ഞത് കാസിനോജൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ടുബാക്കോ കോസ് ലങ് ക്യാൻസർ അല്ലേ നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അർബുദ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ അർബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നത് ആ ഒരു ഡയലോഗ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് യെസ് അതിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അർബുദ കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ അർബുദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അത്രയാണ് നമ്മുടെ ലങ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത അസുഖമാണ് എന്ത് അടുത്ത അസുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളൈനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്
റബ് ചെയ്ത് പോകും പാൽവിയോളെ റബ് ചെയ്ത് ആൽവിയോളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൊത്തത്തെ നാശമായി പോകുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവിടെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞല്ലേ വരുന്നത് യെസ് അപ്പം അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള ആ സർഫസ് ഏരിയ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു കാരണം എന്താ ആൽവിയോളെ നശിച്ച് നശിച്ച് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ റബ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറയും പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെ ഒരു ലങ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി ലങ്സ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതേ ലാളുടെ ഗ്യാഷ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു സർഫസ് ഏരിയ കുറയുന്നു തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ കുറയുന്നു വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ആളും ഇതേപോലെ തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ അസുഖം അപ്പോൾ ഏതാണ് മക്കളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എംഫസീമ എംഫസീമ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷപദാർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വായു അറകളുടെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും അവ പൊട്ടുന്നു അല്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോളെ റബ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാരണമാണ് ഡ്യൂ ടു ദ ലോസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൽവിയോളെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് റബ് ചെറിയാണ് പൊട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പം ഇനി ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സ്വസ്ഥത പ്രതല വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എന്ത് മക്കളെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എംഫസീമ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഓക്കെ സെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ എംഫസീമ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്ന ആരെയാണ് നമ്മുടെ വായു അറകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് അസുഖമാണിത് മൂന്ന് അസുഖമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അവസാനത്തെ അസുഖമാണിത് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രോങ്കൈറ്റിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയില്ലേ അതിൽ കുറേ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അത് അടിഞ്ഞു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മുടെ ആഡിയിൽ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞൊക്കെ കാണിക്കും എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്താണ് കുറേ വിഷപദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇതേ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ബ്രോങ്കസിലും ബ്രോങ്കിയോസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടും ഓക്കെ അമ്മ അങ്ങനെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ എന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ദേ ഇങ്ങനെ ദേ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നിറയെ മ്യൂക്കസ് ഇങ്ങനെ ദേ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിറയെ 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 മ്യൂക്കസ് ആയിട്ട് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാക്കും അവിടെ കുറേ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താകും പലതരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് അത്തരത്തിലുള്ള പാത്തോസൻസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ ഭാഗം നിറയെ പാത്തോസൻസ് ഒക്കെ വന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഭാഗം എന്ന് ചെയ്യും ആ ഭാഗം വീക്കും അല്ലേ നല്ലോണം വീക്കം വരും അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആദ്യം നല്ല റൗണ്ട് ആയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത്രയും സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം എയറിന് പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ വീക്കമൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക ദേ ഉള്ളിൽ ദേ ഇത്ര സ്ഥലമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൽ കൂടെ പോകേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പോകാനായിട്ട് എത്ര സ്ഥലം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അതായത് ഓക്കെ ആദ്യം ഇത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ പോകാനായിട്ട് എത്ര സ്ഥലം ഉള്ളോ ഇത് ഇത്ര സ്ഥലം ഉള്ളു അവിടെ സ്ഥലം നല്ലോണം കുറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് അപ്പോൾ എയറിന് പോകാനുള്ള സ്ഥലമൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് പുകയിലയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ പുകയിലയിലെ ടാർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയവ വായു അറകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശ്ലേഷ്മം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനും രോഗാണുക്കൾ പെരുകി ശ്വാസകോശത്തിന് വീക്കമുണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ടാർ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ നമ്മുടെ ടൊബാക്കോയിൽ ഉള്ളതാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എന്
കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ആൽവിയോളീന കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് അല്ലെ അവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം ഏതാണ് എംഫസീമയാണ് അല്ലെ എംഫസീമ എംഫസീമ ഓക്കെ അടുത്തത് ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ആൽവിയോളെ എങ്ങനെയാണ് അവ വായുവരകളെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഇറ്റ് അല്ലെ ആൽവിയോളെ ലോസസിറ്റ്സ് ഇലാസിറ്റി അല്ലെ ആൽവിയോളയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികത നഷ്ടപ്പെടുന്നു ലോസസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റപ്ച ആൻഡ് റപ്ച അത് പൊട്ടുന്നു അല്ലെ ആൽവിയോളെ വായു പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൊട്ടുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മക്കളെഴുതാം യെസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയും ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസസ് ദ യെസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ദ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്റ്റീൻ സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ നമ്മുടെ വാതക വിനിമയം നടക്കാനുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഇൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ശ്വസന പ്രതല വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ഏരിയ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു തന്മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യെസ് ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റിയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് അതിന് ആൻസർ മിസ് വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മീസ് അപ്പുറത്ത് ചെയ്തുതരാം ആൽവിയോളെ Loses its elasticity. Elasticity. Alveoli can do elastic than Ashta Pedano and rupture. Okay, otherwise, the chino put to no wire and the chino put to no. Okay, Pinada than that. It decreases the respiratory surface area. Shasana Pradala Vistiram, Kurakuno. Shasana Pradala Vistiram, Kurakuno. സർഫസ് ഏരിയ അല്ലെ ശ്വസന പ്രതല വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മക്കളെ ശ്വസന പ്രതല വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡിക്രീസസ് ദ വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി ഡിക്രീസസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് അവരുടെ ആ ഒരു സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഫൈനൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് റൈഡ് ടു അതർ ലങ് ഡിസീസ് ആസ് കാസ് ബൈ സ്മോക്കിംഗ് സ്മോക്കിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഓൾറെഡി മിസ് പറഞ്ഞു തന്നതല്ലേ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കുട്ടികൾ ആൻസർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അതിന് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ മിസ് പറഞ്ഞു തരത്തുള്ളൂ അപ്പം എം ഫസി മേൽ അതെ ബാക്കി രണ്ട് അസുഖങ്ങളും കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചല്ലോ ആ രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം അതേപോലെ ഇതേപോലെയുള്ള ബൽബത്തി സീരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വേണം എന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതൊക്കെ എന്ന് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റ്സിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള നമ്മൾ ഓരോരോ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും എന്ന് ചെയ്യുക മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവർക്